ハロー YouTube、ニーハオヨーコアン、リンチです。えっとですね、今日もですね、日中を股にかけた、えー、流れるように走り去るバイリンガルの僕がね、皆様にね、中間ニュースをお届けしようと思います。はい、えっとね、今日の中国語はですね、えー、2D ということで、えー、この 2D っていうのは、まあね、あの見てわかる通り、あの土地のことですね、えー。今日のニュースなんですけどもね、えっとね、えー、どこから説明すればいいかな、えー、と中国って、えー、マンションを買うときに、えー、そのマンションの値段の中に、えー、と中国って、えー、と土地が、ね、あの国有っていうことになってるんで、えー、土地の使用量が入っているんですよ。まあ、それが、ね、あの北京、上海とかだと、えー、バカ、えー、高くて、えー、新築のマンションを買った場合にそのね、えー、値段のねあの半分ぐらいがあの土地使用量として、まあ、北京なら北京政府にねあの上海なら、えー、上海市政府にあの納めなくてはあのいけなかったんですよ。まあ、だからあのそれはねあの今まであの地方都市でねあの管理していたんですけども、まあ、もちろんねあの地方によっては、まあ、30% であったり、えー、40% であったり。あのまあ、そんな風にねあの安いとこ、まあ、安くはねえな、あのまあ、まあそれもうちょっと安いところもあの結構あったんですけども、まあ、そんな感じでねあのその土地、えー、使用税がですねあの土地使用量がですねあマンションの価格の中に含まれていて、まあ、それがねあの地,方の地方政府の、えー、財源に、えー、なっていたわけなんですよね。でこれが原因で、まあ、地方政府と、えー、不動産デベロッパーが、ね、一緒に協力して、あのー、そのマンションの価格を上げると、えー、この土地使用量があのもっとたくさん入ってくるわけじゃないですか、まあ、それで、ね、今まで、ね、あの中国の,あの不動産価格が、えー、どんどん上がっていっていたという事情がまずあるんですよね。それでで、ね、今、ね、あの中央政府がですね、あのーまあ、これからはねこの土地使用量っていうのはまあ中央政府の方で全部管理してまあ中央政府の方で一旦その受け取ってえそれでねその地方政府にあのまあ交付するみたいなねえそういった形にするとえそういうふうに言ってるんですよね。でこれをやるとどうなるかっていうとまあおそらくはあの中国の,ねあの不動産価格がえー、今までより、まあ、上がらなくなるかあの下がるかどっちかにあのなっていくと思うんですよ、まあ、全体的にはね、まあ、だから今までそのほら、えー、地方政府の,あの収入っていうのが、まあ、一部がね、えー、この土地使用、えー、量に頼っていたんですけども、まあ、これ以上ねあの不動産の価格が上がってはいけないということで、まあ、中央がねあの管理すると。えー、そういうふうになっていくんですよね。まあ、これによりその、まあ、不動産の価格は下がるんですよね。まあ、下がる可能性が高いんですよ。まあ、それからなんかゆっくりとしか,なんか上がらない方向性に持っていくかどっちかなんですけども、まあ、もちろん、ね、あの市場原理というものがあるんでもう完璧にはコントロールできないんですけども、まあ、中国、ね、あのこれ以上不動産の価格があの上がってしまうとやばいんですよ。もうもうもうかなりもうバ,ブバブリーな感じでねあの北京とか上海とかになると、まあ、年収の,、ね、あの60倍とかになってしまっているんでもう下げないといけないみたいな、ね、あの状況になってきてるんですよ。であの株とか、ね、そっちの方にはあの全然お金がいってないんで、まあまあ、僕はその、えー、今回の,、ね、この管理によって、まあえー、とその土地の方要はあの不動産の方にある程度お金が入っていかなくなってでその一部が、ね、あのその株式市場に流れ,ると思う流れていくと、まあ、僕自身は、ね、あの考えているんですよね、まあ、だからまあそうなっていくんじゃないかなとでその代わりに、えっと、財源が、ね、ひょっとしたら,、ね、あのほら今まで取っていなかったあの固定資産税の方にあに行くかもしれないというあの話があ,のあるんですよね。で,でも今までなんかほらあの土地使用量をあのかなり取って、まあ、それでいろいろ大きな、ね、あの建築物建ててあの回してきた面があるので、まあ、これが、ね、あのこれからどうなるかっていうただ、ね、あの本来的にはあのほら
お金がね消費とかねあのまともな産業の方に、えー、回っていかないといけない話なのであの方向性としてはあのどっちかというと、まあ、この件だけ見ればねあのいい方向性に、えー、向かっていると思います。はい、えー、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、えー、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さんリンチーでした。再見。